Muito bem, neste vídeo veremos o estudo da monotonia ou variação da função. Isto é a mesma coisa, apesar de dizerem que não existe a mesma coisa, mas isto é sim a mesma coisa. Nesta aula, se tiver que rasgar, eu vou falar rasgado mesmo, mas o que não deve acontecer é sair deste vídeo sem entender este conteúdo. E para tal, estaremos estudando aqui a monotonia deste gráfico f de x e deste gráfico aqui, no caso, com concavidade voltada para baixo. Mas já antes de mostrar aqui o passo a passo do estudo da monotonia, assim como a determinação das coordenadas do vértice, se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, né, o seu like, porque para nós isto tem sido um grande contributo. Caso de dúvidas, prepare-se aí para digitar a sua dúvida que eu imediatamente estarei aí para ajudá-lo a responder à questão. Sem mais delonga, sem enrolação, vamos direto ao estudo da monotonia ou variação da função. Ok, o primeiro gráfico que iremos estudar será o gráfico desta função, que no caso é uma função f de x. Recorde-se que nós queremos estudar a monotonia ou variação da função. Estudar a monotonia ou variação da função implica dizer em que intervalo a função decresce e em que intervalo a função está aí a crescer, tá bom? Portanto, para que isso seja feito com sucesso, é preciso desenhar este gráfico sempre do lado esquerdo para o lado direito, ok? Faça o desenho sobre o gráfico do lado esquerdo para o direito. Assim, desse jeito. Desenhando de esquerda, Vamos para a direita, ok? Chegando exatamente neste ponto, nós percebemos que íamos descendo. Mas quando chegamos exatamente neste ponto, começamos agora a crescer, tá bom? O gráfico vai crescendo aí por aí em diante. Então, este ponto em que paramos de decrescer e começamos a crescer, chama-se vértice. Exatamente aí onde o gráfico está dobrado, nós temos aí o nosso vértice. Então, o valor de x nesse ponto, teremos que ir para o eixo x, corresponde aí ao 2, que seria o nosso x vértice. E o valor de y neste ponto, teremos que ir ao eixo y, encontramos aí o menos 1, correspondendo ao valor do y vértice, ok? Portanto, as coordenadas do vértice são 2 para x e menos 1 para y. Sempre, em primeiro lugar, colocamos o valor de x e depois aí o valor do y, ok? Agora vamos ao estudo da monotonia ou variação da função, que é procurar o intervalo onde o gráfico decresce e o intervalo onde o gráfico cresce. Portanto, teremos que colocar x e colocar aí os valores de y. Percebemos que o gráfico desenhado de esquerda à direita, ele decresce até neste ponto, ok? Onde o x é 2. Decresce até 2. E exatamente neste ponto, o valor de y é menos 1, ok? É o y vértice que é menos 1. Construindo aqui uma tabela para fazer a separação dos valores, nós percebemos que para os valores de x, uma vez que o ponto de separação é este, nós temos o lado direito de 2 e também temos o lado esquerdo de 2. Bom, do lado esquerdo vamos até aí ao menos infinito e do lado direito vamos até ao mais infinito. Portanto, nós podemos dizer que aqui temos um intervalo de valores partindo de menos infinito até aqui ao 2. E do lado direito do 2, partimos deste 2 até o mais infinito, ok? Então, do lado esquerdo do 2, desenhando o gráfico de esquerda à direita, do lado esquerdo do 2, nós estamos já decrescer, estamos aqui a descer, tá bom? Portanto, a nossa função é decrescente. E do lado direito deste mesmo 2, que é de 2 ao mais infinito, vamos desenhar novamente o gráfico do de 2, né? mas para o lado direito. Desenhando o gráfico de 2 para o lado direito, percebemos que estamos a crescer. Então, a função é crescente, tá bom? Em forma de tabela seria isto. Mas se quiser expressar isto de outras maneiras, poderá escrever que para x pertencente a este intervalo de menos infinito a 2, 
de menos infinito a 2, nós percebemos que a função decresce. A nossa função f de x é decrescente. Mas para x pertencente a este intervalo, no caso de 2 para mais infinito, de 2 para mais infinito, a nossa função está a crescer. Ela é uma função crescente. Ok? Portanto, vamos para o último gráfico para solidificar este conhecimento. Temos aqui os eixos coordenados, os pontos correspondentes ao gráfico e o gráfico de concavidade voltada para baixo, que no caso é o gráfico f de x. Estudar a monotonia é procurar saber onde o gráfico cresce e onde é que o gráfico de cresce, ok? É crescer e decrescer, ou decrescer e crescer. Portanto, vamos desenhar sempre do lado esquerdo para o direito. Desenhando do lado esquerdo, estamos já crescer, ok? Nós crescemos até exatamente neste ponto onde o gráfico está dobrado. Portanto, temos ali um vértice. E daqui para em diante, a função começa a decrescer. Portanto, as coordenadas do vértice que correspondem ao x vértice e o y vértice, que são as coordenadas deste vértice que nós temos aqui, para acharmos o x, temos que descer verticalmente para eixo x, que seria este valor aqui. Este é o valor do x vértice. E para acharmos o y vértice, vamos para o eixo dos y. Encontramos aí o 3. Portanto, este é o valor do y vértice. Portanto, as coordenadas de vértice seriam menos 1 para x e 3 para y. Agora vamos à monotonia. Em primeiro lugar, vamos escrever x, depois aí o y. Vamos indicar o ponto onde o gráfico deixa de crescer, começa a decrescer, que é este ponto aqui no vértice. O valor de x aqui neste ponto, o valor de x naquele ponto corresponde a menos 1. E o valor de y exatamente no mesmo ponto, conforme nós comprovamos aí, o y vértice era 3. Construindo a tabela para facilitar a leitura. Então, para valores de x, nós temos aqui o menos 1. Vamos ter o lado direito de menos 1 e o lado esquerdo do menos 1. O menos 1 está aqui. O lado direito nós teremos que puxar para a direita. Percebemos que vamos para o mais infinito. E puxando do menos 1 para a esquerda, vamos para o menos infinito. Tá? Ok? Então, nós teríamos para valores de x da nossa função, f de x, os valores de x à esquerda de menos 1, nós temos de menos infinito até aqui no menos 1. Ou seja, a função começa lá no menos infinito para x e vem até aqui no menos 1. Vamos escrever menos infinito a menos 1. Agora, temos o lado direito de menos 1, que começa do próprio menos 1, não é? deste menos 1 para mais infinito. Teríamos de menos 1 a mais infinito. Agora vamos dizer se a função está crescendo ou está a decrescer. Do lado esquerdo de menos 1, que é este lado que aqui representei, vamos desenhar de esquerda à direita. Temos aqui esta parte. Começando do lado esquerdo, estamos a crescer até exatamente neste vértice, onde o x é menos 1. Portanto, nós crescemos desenhado de esquerda à direita. Ok? De novo, de esquerda à direita, desenhando esta outra parte, que é de menos 1 a mais infinito, nós percebemos que estamos a decrescer. Portanto, a nossa função será aí uma função decrescente de menos 1 a mais infinito. Em outras maneiras, nós teremos x pertencente, no caso, neste intervalo de menos infinito a menos 1, percebemos que a função cresce. Então, teremos uma, uma função f de x crescente, enquanto que no outro intervalo, que seria de menos 1 a mais infinito, nós teríamos aí uma função decrescente, ok? Então, se isso foi muito fácil, deixa ficar aí nos comentários. Foi muito fácil e caso tenha compreendido também, deixe ficar aí o seu feedback só para compreendermos até que nível nós chegamos aí a deixar as coisas bem claras. Thanks, people. Meu nome é Pedro da Glória Valis e este é o canal Key Desperta.